Este video le guiará a través de algunos pasos básicos de solución de los problemas para que usted puede necesitar después de la configuración inicial de su calentador de agua. Específicamente hablando de si el calentador de agua hace clic pero no hará la luz o luces pero poco se apaga. En este punto la unidad se debe montar y en el sumisqueo de agua y el retorno y las líneas de suministro de gas se debe conectar todos. En primer lugar, vamos a comprobar que las baterías se suministran energía en la unidad. Queremos comprobar que las pilas están instaladas con la propiedad correcta. Tenga en cuenta que la propiedad de las baterías está marcado en el lado anterior de la puerta de acondicionamiento de la batería. Y en este momento usted no oye el clic actual cuando el agua está enjuntando a través de la unidad. Por favor, ver primero el problema de gas en el video potencia de disparo parte 1 antes de pasar adelante. En este punto, la unidad debe de hacer clic cuando el agua corre a través de ella y la pantalla digital de la temperatura debe encenderse. Se corresponde. Hay un sensor que apagar la suciente de nacido si no se detecta llama. Tratar de silenciar la unidad sobre una pareja tiempo para apagar el aire en el tubiera de gas o cabo. Junto confirme que tiene la presión de gas adecuadamente, que es si un mínimo de 0.41 PSI o 11 pulgadas de columna de agua. Por último, comprobar la conexión con agua y jabón o un limpiador de vidrio para una fuja. Burbujas forman en caso de fuja está presente. Por favor, corrige y vuelva a probar si es necesario. Si el problema persiste, nuestro próximo paso será quitar la cubierta frontal. Aquí estamos mostrando un 10 litra abre cuarto tornillos en la parte superior y dos en la parte inferior. El 5 litras tiene dos en la parte superior y dos en la parte inferior. Y por último, la 16 litras solo tiene dos tornillos en la parte inferior. Recuerde desconectar los dos clips de la pantalla digital si producer. Ahora lo que sigue el solino de gas que se encuentra en la válvula de gas en la esquina inferior izquierda. Siguiente localizar en el tercio micro en ese pequeño rectángulo negro con dos cables procedentes de la izquierda que se encuentra en el lado inferior de la válvula de agua de latón cerca de la parte inferior central del calentador. Use su dedo o un destornillador de punta para llevar la leyente metálica de resistencia micro en tu superior manualmente. Al avatar el infibro micro tendrá que escuchar el sonido de la parte de sonido de síntesis voz alta chasqueado ruido. Y cuando mantenga la micro interior abierto durante aproximadamente 20 segundos, se escuchará el cierre solemne de golpe suave ruido. Puede amplificar estos sonidos inmediatamente la celebración de la punta en el destornillador en el sonido y ligeramente descansando su oído en el base del mango destornillador. Aquí es un ejemplo de un mal funcionamiento del solonido de gas. El emblo de solonido debe permanecer en la posición abierta durante aproximadamente 15 segundos. Como se puede ver aquí, es inmediatamente restableciendo a la pasión cerrada. Si este es el caso, entonces confirma todas las conexiones eléctricas están finalmente conectadas todo el clip negro que conecta el solonido y también las conexiones en el sensor de protección contra el sobrecalamiento. Aquí hemos demostrado la acción de embolo quitando el solonido, pero no rec recomendamos que quite el solonido de gas a menos que crea en base 
a la prueba de que no está funcionando correctamente y necesita ser reflejado. Si lo hizo retardar el, el salonido de gas, entonces sobre la reinstalación, por favor asegúrese de que usted no perdió la junta que sigue la conexión entre el vas de los solonidos y la válvula de gas. A continuación, mira a sus equipos de encindo para asegurarse de que están recibiendo la chispa en la punta donde se encuentra con la parte superior de la unidad del quemador. Si escucha el clic pero no ve la chispa en la punta de encendor, es posible que la chispa se produce así en fondo en el alambre y se necesita para empujar el alambre negro y espeso que su conecta de depusida de ignición más en el pasador de conexión. Si sus clics irritados y luces pero se apagan dentro de aproximadamente 15 segundos, entonces lo primero que se quiere comprobar es el cable que conecta al sensor temporal. Este sensor es el sensor que sobrase por encima de conducción del quemador y debe tener el cable negro grueso con una pieza azul de la cinta sobre el mismo. Por favor, asegúrese de que este cable está conectado de forma segura. Si no es así, entonces usted puede tirar el cable de sensor y retardar aproximadamente un 8 a un 4 pulgadas en el externo del cable y vuelva a conectar al sensor para darle un agrave con cielo fresco. Otro comparamiento muy distintivo que encienda el mala conexión con el sensor temporal es el mientras que la llama enciende, la unidad sigue clic como si está tratando de encender. Si usted tiene una unidad portátil Marey 5 litros, hay otro sensor que podría ser la causa de la unidad a la luz y el apagado poco después de generalmente 30 a 45 segundos. Este sensor es el sensor de falta de oxígeno que se ve aquí. Este sensor está montado en la parte delante del intercambiador al, del calor y tiene dos giros de color naranja que se enjuntan en la misma. A veces en la fabricación o envío de este sensor se ha empujado des demasiado lejos y solo necesita ser ajustado tirando el sensor con la destornillador o alicate a donde está alrededor de cuarto pulgadas a media pulgadas arriba del ajuro que se monta sobre.